Диджей, 300 рублей, как просил. Хм. Психоанализ это метод, используемый Фрейдом для диагностики. А вот это, по-моему, Есона Аргонатска. Психических расстройств. И он очень тесно связан Нет? со сновидениями. И если верить Юнгу, формальному ученику Фрейда, сходство главных легенд разных народов обусловлено их происхождением из наших снов. То есть из тех моментов, когда мы полностью погружаемся в наше подсознание, означая тот или иной персонаж или поворот сюжета. Но также с помощью него можно разобрать... Персей, думаешь, Персей против Медузы? Ну, знаешь, как бы... Мне, мне отец как говорил? Один раз Персей, всегда Персей. Политико. Боткин, 100 рублей. Слава Украине, москаляку на Еляку. Знаете, вот когда я спорю с религиозными людьми, они часто приводят аргумент Блеза Паскаля. О том, что имеет смысл, конечно, прожить свою жизнь так, как будто Бог есть. Потому что если ты проживешь свою жизнь так, как будто Бога нет, а окажется, что Бог есть, то ну, будет совсем плохо. А если ты проживешь свою жизнь так, как будто Бог есть, а Бога на самом деле нет, то в ад ты все равно не попадешь. Правильно? То есть лучше выбрать так, чтобы в любом случае не попасть в ад. И на этот аргумент я обычно отвечаю... Паскаляку на геляку. Политико. Вот, пожалуйста. Я думаю, в Зобанная, России Зобанная Гарри Поттера любят больше, чем агитка. в Европе. Обоссанная Я... леволиберальная агитка, блядь. И такая же ебань, как сказки про Павлика Морозова, про то, как Ленин, блядь, делал себе чернильницу из хлеба, блядь, с молоком. Ну, это про... Как Ленин делал себе чернильницу из твоей матери, блядь. А, не, ну... А, Ленин, он такой, короче... А... М молоком, короче, написал, блядь, письмо, а потом говорит, шалость удалась. Алиптико! И очень этому рад. Потому что потому... там хотя бы изоморфизм можно провести какой-нибудь к философским исследованиям. Это без действий, без того, чтобы даже какие-то мысли начать применять в жизни и как-то использовать. Рождение кикбоксинга из духа Муайтая. Подожди, Муайтай это разве не коктейль такой? Алиптико! Знаешь, как называется... Как называется человек, который рисует картинки в жанре лоликон? Либертарианец? Лоликонописец. Лоликонописец. Как же талантлива монеточка. А главное, красиво. Внешне. Умница, красавица. Комсомолка. Вообще прекрасный человек. А, блядь, это была собака. Политика. Ну, в России это работает так. Ты даешь на согласие на медицинское вмешательство, они вмешиваются на свое усмотрение. Не, а ты можешь не давать. Тебя подобрали на улице. Можешь не давать, тебе откажут исключить, окажут исключительно необходимую медицинскую помощь, чтобы ты выжил. 
А вот если ты от Казалски приехала скорая, и тебе пиздец Бог, ты помираешь, но ты при этом отказываешься от госпитализации, подписываешь им бумагу об этом, все, тебе на тебя насрать, как бы. Или если ты лежишь в больнице, отказываешься от врачебно-медицинских вмешательств, а ты также подписываешь им бумагу об отказе от э, процедуры. Они тебе говорят, что тебя ознакомили, но ты отказался. Все, на тебя насрать, как бы можешь помирать. Да, то, то есть пришел без страховки, как бы в больницу в Америке, тебе ставят диагноз Лигма. Ты, ты спрашиваешь, Лигма вот. И доктор отвечает, Лигма Болс. Лигма Мне всегда прикалывает, когда в комментах э, кто-нибудь отвечает, в комментах на ютубе кому-нибудь пишет. Это паук, деньги ему плати, блин. Каждый раз смешно.